പണ്ടുകാല സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പരിണാമം തന്നെയാണ് നാം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് പോലും വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുന്ന ചില ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഗവേഷകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ച് പണ്ടുകാലത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം വിട്രം ഫ്ലെക്സൈൽ വിട്രം ഫ്ലെക്സൈൽ എന്ന ഈ വളയുന്ന കണ്ണാടിയെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ടിബീരിയ സീസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അതായത് എ ഡി പതിനാലിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനുമിടയിലെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് ഈ കണ്ണാടിയെ ആദ്യമായി രൂപീകരിച്ച പെട്രോണിക്സ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു കണ്ണാടി പാത്രത്തെ രൂപീകരിച്ച് സീസറിന് നൽകി സീസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണ ആ കണ്ണാടി പാത്രത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല ചെറുതായ ഒരു ചതവ് മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ആ പാത്രത്തെ തിരികെ വാങ്ങിച്ച അദ്ദേഹം അതെ ശരി ചെയ്ത് വീണ്ടും സീസറിന് തന്നെ നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സീസറിൽ നിന്നും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഒരു കഥയും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കഥയും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് കാസിയസ് ഡിയോ എന്ന മാന്ത്രികനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തെ രൂപീകരിച്ചത് ഇത്തവണ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ കണ്ണടി പാത്രം ഉടഞ്ഞു പോവുകയും അതി മുഴുവനും ആ മാന്ത്രികൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർമ്മിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കോർണിംഗ് എന്ന കമ്പനി ഇത്തരത്തിലെ കണ്ണടിയെ രൂപീകരിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ശ്രേഡവറി വയലിൻ നശിച്ചുപോയ ഒരു പണ്ടുകാല ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ശ്രേഡവറി വയലിനുകളുടെ നിർമ്മാണം വയലിനുകൾ മാത്രമല്ലാതെ നിരവധി സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും അതായത് സെല്ലോസ് ഗിറ്റാർസ് വയലോസ് തുടങ്ങിയവയും ഈ സ്ട്രാഡവറി എന്ന കുടുംബം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതി ചെതിരുന്ന ഈ സ്ട്രാഡവറി എന്ന കുടുംബം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതുകൾക്കിടയിലെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചത് അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രാഡവറി വയലിനുകളുടെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് അതും ഈ ഇനത്തിലെ വയലിനുകൾ വെറും അറുന്നൂറെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ വയലിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നേവരെ മറ്റൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം ഇത് കുടുംബപരമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യ രഹസ്യമാണ് അതായത് അന്റോണിയോ സ്രാഡവറി എന്ന വ്യക്തിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ രഹസ്യം അറിയൂ അവരുടെ മരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ രഹസ്യവും മാഞ്ഞു ഇതേക്കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ ഉപകരണങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച മരത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഇവയ്ക്ക് സമാനമില്ലാത്ത അനുരണനം നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയും പൂർണമായും ശരിയാണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവുകളുമില്ല ദി ആന്റിക്കിത്തേര മെക്കാനിസം ഈ പുരാവസ്തു വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയുവാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആന്റിക്കിത്തേര എന്ന ദ്വീപിനടുത്തെ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ യന്ത്രത്തെ ബി സി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രൂപീകരിച്ചതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പണ്ടുകാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിശദീകരണം കാരണം ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സൗരവർഷത്തെയും ചന്ദ്രഘട്ടത്തെയും ശരിയായി കണക്കിടുവാൻ കഴിയും റോമൻ കോൺക്രീറ്റ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി നിർമ്മാണങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണിത് നാം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമെന്റിന് വെറും എൺപത് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സിമെന്റിന്റെ അതേ പ്രകൃതമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ റോമൻസ് അവരുടെ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും റോമിലെ പ്രശസ്തമായ നിർമ്മാണങ്ങൾ അതായത് പേന്തിയൻ ദേവാലയം കൊളോസിയം തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഈ സിമെന്റിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്നും എങ്ങനെയാണ് മുഴുവനായി നശിക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ഈ വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിമെന്റിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വതത്തിലെ ചാമ്പലാണ് ബാക്കിയുള്ളവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവയ്ക്കും ഇപ്പോഴുള്ള സിമെന്റിനുമുള്ള ഏക വ്യത്യാസം ഈ റോമൻ സിമ
തന്നെക്കാൾ ബലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെപ്പോലും ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുറിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഏറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊട്ട് സ്റ്റീലിനോടൊപ്പം ബലം കുറഞ്ഞ ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയവയെ ഒന്നായി ചേർത്താണ് ഈ ബലമുള്ള ലോഹത്തെ രൂപീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു അപൂർവ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതുകൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ പേർ ന്യൂസുകൾക്കായി മറക്കാതെ സബ്സ